బ్రహ్మజ్ఞానం ద్వారా కైవల్యగతి సత్కృత్యముల ద్వారా పుణ్యకర్మల ద్వారా ఉత్తమ లోక భోగములు పాపముల ద్వారా నరకాది యాతనలు ఈ మూడే గతులు ఉంటాయి జీవులకు అది మనం ప్రస్తావించుకున్నాం అందులో భక్తులు ఏ గతికి వెళతారు సత్కర్మలు చేసేవాళ్ళు ఏ గతికి వెళతారు అది చెప్తూ సత్కర్మలు అంటే ఏమిటో చెప్పుకున్నాం కదా వ్రత విధానములు ప్రాశ్చిత్య విధానములు దేవ పితృయజ్ఞములు ఇవన్నీ కూడా సత్కర్మల కింద సద్గతులు కావలసినవన్నీ చెప్పుకున్నాం ఆ చెప్పినప్పుడే సద్గతులు పొందిన వారు ఎలాంటి సద్గతులు పొందుతారో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇక తర్వాత భాగం చెప్తున్నాడు పాపాత్ములు దుర్గతులకు ఎలా వెళతారు అనే విషయాన్ని నారాయణుడు గరుత్ మంత్రికి చెప్తున్నాడు గరుత్ మంత్రి కశ్యప మహర్షికి చెప్పాడు కశ్యపుడు వ్యాసునికి చెప్పాడు వ్యాసుడు సూతునికి సూతుని ద్వారా శవనుకాదులకు పరంపరగా లభించినటువంటి ఈ పురాణం ప్రతిరోజు కూడా మనం ఇది ఎవరు చెప్పారో చెప్పుకుని చెప్పాలట అలా మనకి ప్రధానంగా నారాయణ నుంచి వచ్చిన విషయంలో పాపాత్ముడైన వాడు శరీర పతనానంతరం ఏ విధంగా పిండదేహాన్ని పొంది పది రోజులు పిండదేహం పొందిన తర్వాత అతడు ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది నరకానికి ఆ వెళ్ళేటప్పుడు తోవలో పదహారు పురములు దాటి వెళతాడు ఈ పదహారు పురముల్లో ఈ సంవత్సరం పాటు జరిగేటువంటి పిండోదకాది శ్రాద్ధముల వల్ల వాడు ఎలాంటి సుస్థితిని అనుభవిస్తూ వెళతాడో చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత యమలోకానికి వెళ్ళగానే అక్కడ ప్రతిహారులు ఇది ఒక వ్యవస్థ ఉన్నది పాపులు వచ్చారన్న విషయం లోపలికి చెప్పడానికి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ వీడు దక్షిణ ద్వారంలో ఉండేటువంటి వ్యవస్థ ధర్మధ్వజుడు అనేటువంటి ప్రతిహారి వెళ్ళి యమచిత్రగుప్తాదుడికి వివరిస్తాడు అప్పుడు చిత్రగుప్తుడు యముని సన్నిధానంలో ఆ ప్రేత యొక్క గతులు ఏమిటో శ్రవణులు అనే వారిని అడుగుతాడు చెప్పుకున్న శ్రవణులు అని ఒక వ్యవస్థ ఉంది అక్కడ శ్రవణులు అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా వినిపించేటువంటి లక్షణం కలిగిన వారి వరక ఈ పేరు బహుశా వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఉండవచ్చు శ్రవణాహ బ్రహ్మణ పుత్రాహ స్వర్భూ పాతాళ చారిణ ఈ శ్రవణులు అనేవాళ్ళు ఎటైనా సంచరించగలరు భూమి కానీ పాతాళం కానీ స్వర్గలోకం కానీ ఎక్కడైనా నిరాఘాటంగా సంచరించగలిగే శక్తి వాళ్ళకు ఉన్నది పైగా దూర శ్రవణ విజ్ఞానాహ దూరదర్శన చక్షుష వాళ్ళకున్న శక్తులు ఎంత దూరాన్నైనా ఉన్నవి వినగలిగి కనగలిగేటువంటి శక్తులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అదేవిధంగా వాళ్ళకంటూ కొందరు పత్నులు ఉన్నారు వాళ్ళని శ్రవణ్య అన్నారు శ్రవణ్య అంటే శ్రవణుల యొక్క పత్నులైన స్త్రీలు వీళ్ళు స్త్రీవాచకంగా చెప్పబడుతున్నారు 